നമസ്കാരം ഏവർക്കും സ്റ്റഡി നിഫ്റ്റി മലയാളത്തിന്റെ ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ നാല് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പുതിയൊരു ആഴ്ച ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ആഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഈ ആഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ഉള്ളതും യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് നാളെയാണ് അവിടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇപ്പോൾ യു എസിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്ക് വന്നാൽ യു എസിലെ മൂന്ന് മാർക്കറ്റുകളും ഉയർന്നാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആമസോണിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തതോടെ സ്റ്റോക്ക് ആറ് ശതമാനം ഉയർന്നു വെള്ളിയാഴ്ച യു എസിൽ നിന്നും നോൺ ഫാം പെയറോൾ ഡാറ്റയാണ് പുറത്തു വന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ദുർബലമായ ഡാറ്റയാണ് പുറത്തു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവംബറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബേസിസ് പോയിന്റ്സ് റേറ്റ് കട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് കൂടുതലായി നിക്ഷേപകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ഇന്ന് എൺപത് പോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ് ഡൌൺ ഓപ്പണിങ്ങിനാണ് ഗിഫ്റ്റ് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയാണ് ഇന്ന് ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ പ്രധാന പരിഷ്കാരങ്ങൾ സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ഹൈ വൊളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാഴ്ച തന്നെയാണിത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് ന്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെയും എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെയും നമ്മുടെ ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് ഇരുന്നൂറ് ലൈക്കുകൾ തന്നെയാണ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വാർത്തകളിലേക്കാണ് ആദ്യമായി നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കാർ സെയിൽസ് ഡാറ്റ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിലേക്കാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ഡിമാൻഡിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് യു വികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കാർ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ശക്തമായ വിൽപ്പനയാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി റീറ്റെയിൽ വിൽപ്പനയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ട് യൂണിറ്റിലെത്തി ഇതുകൂടാതെ ദീപാവലി ഡിമാൻഡ് കാരണം മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക റീറ്റെയിൽ വിൽപ്പനയിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനം ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് ണിക്കുന്നു ഇതും ഓട്ടോ സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി മഹീന്ദ്രയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പുതിയ താർ റോക്സ് മോഡലിലൂടെ മഹീന്ദ്രയുടെ ആഭ്യന്തര എസ് യു വി വിൽപ്പന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഉയർന്നു മഹീന്ദ്രയുടെ സംയുക്ത ആഭ്യന്തര ഡിസ്പാച്ചുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് യൂണിറ്റിലും എത്തി വളരെ ശക്തമായൊരു ഡാറ്റ പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് എമ്മാൻഡം ഏകദേശം മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഉയർന്നത് അടുത്തതായി ഹുണ്ടായുടെ ഡിസ്പാച്ചിലും ചെറിയ വർധനം ഉണ്ടായി മൊത്തത്തിൽ അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് യൂണിറ്റിലും എത്തി അപ്പോൾ കാർ സെയിൽസ് ഡാറ്റ വളരെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബർ മാസത്തെ ജി എസ് ടി ശേഖരത്തിലും ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് ട്രില്യൺ രൂപയായിട്ടാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ നിരക്ക് കൂടിയാണ് അടുത്തതായി യു പി ഐ ഇടപാടുകളുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ വലിയൊരു വർധനവ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഫോക്കസിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സെക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയെ കൂടുതൽ ഉദാരവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് നിയമങ്ങൾ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കുള്ള ബിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും ഇതിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം അതിന്റെ പരിധി എഴുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനമായി ഉയർത്തിയേക്കും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈസൻസിംഗ് ആണ് അതായത് സംയോജിത ലൈസൻസിംഗ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ ഒരൊറ്റ ലൈസൻസിന് കീഴിൽ ലൈഫ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നൽകാൻ അനുവദിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസിനും പ്രത്യേക ലൈസൻസുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് കമ്പനികൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരിക്കും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ വിപണി വിഹിതത്തിന്റെ എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു ഇത് ആഗോള ശരാശരിയായ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഏതായാലും ഊർജസ്വലമായ ഇൻഷുറൻസ് മേഖല വിപ
ഡൊമസ്റ്റിക് സെയിൽസിലും പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്സിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനമാണ് ഇയർ ഓൺ ഇയറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് ശേഷം നവംബർ ഒന്നാം തീയതി സ്റ്റോക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു അടുത്തത് പ്രീമിയർ എൻജിൻസ് എന്ന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് കമ്പനിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായ പ്രീമിയർ എൻജിൻസ് ഇൻ്റർനാഷണലും പ്രീമിയർ എൻജിൻസ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്വതന്ത്ര പവർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കരാറുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടേതാണ് ഓർഡറുകൾ അടുത്തതായി സിൽഗോ റീറ്റെയിൽ എന്ന കമ്പനിയാണ് ത്രിലോക് ചന്ദ് സൈനിയെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറായി ബോർഡ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററായും അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ന് റിസൾട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനികൾ എ ബി ബി ഇന്ത്യ അമർ രാജ ബാറ്ററി ബാറ്റ ഇന്ത്യ സൺ ഫാർമ എക്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കെ ഇ സി ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്ലൻ ഫാർമ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഹറ്റ്സൺ അഗ്രോ പ്രൊഡക്റ്റ് ജെ കെ പേപ്പർ റെയ്മണ്ട് തിലക് നഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ട്യൂബ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യ വി എസ് ടി ടില്ലേഴ്സ് ട്രാക്ടേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ഇന്ന് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ കോൾഗേറ്റ് പാമോലി കജാരിയ സെറാമിക്സ് ഒബ്രോയ് റിയാലിറ്റി പതഞ്ജലി ഫുഡ്സ് ക്യൂബ് ഹൈവേസ് ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വാർത്തകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈവ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈവ് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മുപ്പത് വരെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വ്യൂസും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെയ്ഡ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുഹൂർത്ത ട്രേഡിംഗ് ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡെക്സുകളെല്ലാം നേട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് നിഫ്റ്റിയും സെൻസെക്സും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയും മിഡ് ക്യാപ്പും എല്ലാം ഉയർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നിഫ്റ്റിയിൽ ഓട്ടോ സെയിൽസ് ഡാറ്റയ്ക്ക് ശേഷം എം ആൻഡ് എം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഉയർന്നത് ഒ എൻ ജി സിയും മുഹൂർത്ത ട്രേഡിംഗ് ദിവസം രണ്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി പിന്നീട് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് അദാനി പോർട്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്ത നിഫ്റ്റിയിലേക്കാണ് ഇരുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി നാലിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ്സ് ഉയർന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നിഫ്റ്റി വെള്ളിയാഴ്ച മുഹൂർത്ത ട്രേഡിംഗ് ദിവസം പോസിറ്റീവിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഓവറോൾ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്സൈഡിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ലൈനിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എഫ് ഐ ഡി എ ആക്ടിവിറ്റി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഐ എസും ഡി ഐ എസും സെല്ലിങ്ങിൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദിശ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലിയറായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലെവലാണ് ഈ ലെവൽ നിഫ്റ്റിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നിഫ്റ്റിക്ക് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലേക്ക് നിഫ്റ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ സൈഡിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷറിനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്കായ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ് തന്നെയാണ് അപ്സൈഡിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ അടുത്തതായി ഡെയിലി ക്യാൻഡിലാണ് ഒരു ഡോജി ക്യാൻഡലിന് സമാനമായ ക്യാൻഡിലാണ് ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഫോമായിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അടുത്തതായി മാക്സിമം ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കോൾ സൈഡിലെയും ഫുഡ് സൈഡിലെയും സ്ട്രൈക്കുകളിലേക്കാണ് ആദ്യം കോൾ സൈഡിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ട്രൈക്ക്
കോൾ സെല്ലേഴ്സിനാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശക്തി ഉള്ളത് എന്ന് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ് സ്ട്രൈക്കിലും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്ട്രൈക്കിലും നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഡെയിലി വീക്ക്ലി മന്ത്ലി ഒരു ചെറിയൊരു അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലിയിൽ നിഫ്റ്റി ഭയങ്കര വീക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്നാൽ വീക്ക്ലി ചെറിയൊരു റിക്കവറി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈനായിട്ട് കൂട്ടാം മന്ത്ലിയിൽ വലിയ അപ്പർ ലോവർ വിക്കോട് കൂടിയ ഒരു വലിയ ബീറിഷ് കാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നാൽ അൻപത്തി ഒന്ന് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ്സ് ഉയർന്നാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി ഡേ ഇ എം ഐക്ക് മുകളിലായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി ഡേ ഇ എം ഐക്ക് മുകളിലായിട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും ട്വന്റി വീക്ക് ഇ എം ഐ ഉള്ളത് അൻപത്തി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലെവലിലുമാണ് ഇനി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അൻപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള ലെവലിലാണ് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിനാലായിരം മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള ലെവലിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയും പുതിയ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അടുത്തതായി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ കോൾ സൈഡിലെയും പുട്ട് സൈഡിലെയും സ്ട്രൈക്കുകളിലേക്കാണ് കോൾ സൈഡിൽ അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ട്രൈക്ക് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം അൻപത്തി മൂവായിരം സ്ട്രൈക്കിലും അതിനുശേഷം അൻപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് സ്ട്രൈക്കിലുമാണ് പുട്ട് സൈഡിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രൈക്ക് അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അഞ്ഞൂറ് സ്ട്രൈക്കിലും അതിനുശേഷം അൻപത്തി ഒന്നായിരം സ്ട്രൈക്കിലുമാണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രകാരം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അൻപത്തി രണ്ടായിരവും സപ്പോർട്ട് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അൻപത്തി ഒന്ന് അഞ്ഞൂറുമാണ് ഇന്ത്യ വിക്സിലേക്ക് രണ്ടര മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം എന്ന നിലയിലാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യ വിക്സ് ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എഫ് ഐ ഡി എ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആദ്യം എഫ് ഐ എസ് വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് മുഹൂർത്ത ട്രേഡിംഗ് ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സെല്ല് ചെയ്ത് ഡി എസ് ആവട്ടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച എന്നിട്ടും മാർക്കറ്റ് ഉയർന്നത് റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെ വലിയ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ എഫ് ഐ എസ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്തു ഡി ഐ എസ് ആവട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് അതായത് ഏറെക്കുറെ എഫ് ഐ എസിന്റെ സെല്ലിങ്ങിനോട് അടുത്ത് അവർ ബൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു യു എസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആമസോണിന്റെ ശക്തമായ വരുമാനവും ഒക്ടോബറിൽ യു എസിൽ തൊഴിൽ വളർച്ചയിൽ ഗണ്യമായ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാലും വെള്ളിയാഴ്ച യു എസ് മാർക്കറ്റുകൾ ശക്തമായി തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വലിയ ഇടിവിന് ശേഷം ഒരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടത് ഡൌജോൺസ് പോയിന്റ് ആറ് ഒൻപത് ശതമാനവും എസ് ആൻഡ് ബി ഫാൻഡ് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ശതമാനവും നാസ്റ്റാക് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനവും ഉയർന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ആമസോണിന്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് വരാം എസ്റ്റിമേറ്റുകളെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ആമസോൺ എത്തിയതോടെ സ്റ്റോക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഉയർന്നു പക്ഷെ ചൈനയിലെ വിൽപ്പന കുറയും എന്ന് നിക്ഷേപകർ ആശങ്കപ്പെട്ടതിനാൽ ആപ്പിൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച യു എസിൽ നിന്നും നോൺ ഫാം പേരോൾ ഡാറ്റയാണ് പുറത്തു വന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധനവാണ് ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തിന്റെ വർധനവായിരുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് നാല് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ സ്ഥിരത നിലനിർത്തി ഈ ഡാറ്റ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം നിക്ഷേപകർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബേസിസ് പോയിന്റ്സ് റേറ്റ് കട്ടിനുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചതായി കണക്കുകൂട്ടുന്നു യു എസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ യു എസ് മാർക്കറ്റുകൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഏണിങ്സ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇനി വരുന്നത് കാരണം യു എസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് മോണിറ്ററി പോളിസി മീറ്റിംഗ് ഇതിന് പുറമെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒക്ടോബർ ട്രേഡ് ഡാറ്റ വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തു വരും ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിച്ച ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ സിംഗപ്പൂർ മാർക്കറ്റ് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ശതമാനം നേട്ടത്തിലാണ് തായ്വാൻ മാർക്കറ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തിലും കോസ്പി മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് ശതമാനം നേട്ടത്തിലുമാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന നിലയിലാണ് അതായത് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഡൗൺ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് സമയം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു നില വെച്ച് നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എൺപത് പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിങ്ങിനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഓയിൽ പ്രൈസുകളിലേക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇറാൻ പ്രതികാര ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച എണ്ണവില ചെറിയ രീതിയിൽ ഉയരുകയുണ്ടായി ബ്രൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് ഡോളർ പെർ ബാരൽ എന്ന നിലയിലാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം നേട്ടത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഡബ്ല്യു ടി എ ഉള്ളത് എഴുപത് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് ഡോളർ പെർ ബാരൽ എന്ന നിലയിലാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വാർത്തകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാം ഏറ്റവും ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളായ മണി കൺട്രോൾ മിൻറ്റ് റോയിറ്റേഴ്സ് സി എൻ ബി സി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നമ്മുടെ വ്യൂസ് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും അത് റെക്കമെൻഡേഷനായിട്ട് ആരും തന്നെ എടുക്കരുത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർത്തിയ